hace muy poquito finalizó el Festival Nacional de Malama en la, en la Borde Provincia de Córdoba, con muy buena participación y, y, muy, y muy buena eh, performance del equipo Río Negrino. Exactamente, es así como lo decís, eso es una, un gran impulso que le da la Secretaría de Cultura este, y lo vamos a continuar este, con, con el ballet que va a estar eh, bailando en Cosquín en los, en los espacios principales de televisión también, así que es muy bueno. Cecilia, ¿y qué se espera para San Carlos de Bailoche lo que queda de, de esta temporada? Bueno, en realidad para lo que queda del año, este, nosotros desde provincia trabajamos muy de la mano con Bariloche, este, pero lo mismo con los centros, con, con otros centros turísticos, ¿no? E impulsando toda lo, esta, la belleza y el paisaje que, que nos da la provincia en todas las regiones, todo lo que es cordillera, con el Bolsón, el Manso, eh, la Estepa, también este, apoyando lo que es la, la, la Trochita y el Tren Patagónico, todo lo que es la Costa Río Negrina, que tenemos también, este, hasta todavía nos queda playa, y por supuesto el Valle con toda la zona productiva, así que tenemos para trabajar mucho. Ahí hablando ya, ya para finalizar, dos puntos importantes, que es la trochita que es, generó eh, nueva integración a través de esa parte de la provincia de, de Río Negro, todo lo que es la estepa y del tren patagónico, ¿no es cierto? Gen fundamentalmente trabajo, o sea, a, la, a toda esa parte de la, de la provincia, o sea, y hay muchísima gente, de la, la trochita, el tren patagónico ha trascendido las fronteras de Bariloche, de la provincia de Río y de la Argentina. Exactamente, hoy nuestra ministra Marta Vélez nos está representando en Fitur de Madrid, que es una de las ferias más importantes del mundo, y ahí entonces se lleva muy fuerte el tema de la promoción de la trochita y del tren patagónico, porque sabemos el interés eh, que los europeos tienen por este tipo de productos, y bueno, la idea también es generar no solo trabajo, sino también eh, afianzar la identidad ¿no? de la gente del lugar, porque sabemos lo que significa el tren y la trochita, por ejemplo, para la localidad de Yacobás y muchas otras, este, los pueblos de nuestra región sur que, que van creciendo de la mano del tren. ¿no? También. Sí, y, y depende del tren muchas veces. Sí, 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 totalmente. No solamente eh, para ellos, no solamente significa desarrollo, sino significa este, estar conectados, este, estar integrados. ¿no? Esa es la idea.